Nuevamente algunos ejercicios con algunas palabras que algunos puede que las pronuncien de una manera diferente a la que nos enseñan en una escuela de inglés al hablarse rápidamente. Algunas de estas formas se encuentran en el lenguaje informal o urbano, pero hay que considerar que no solo gente afroamericana los usa, sino una variedad de personas. He estado teniendo algunas dudas. I've been having some doubts. El have que está abreviado aquí puede que no se pronuncie del todo. I've been having some doubts. I've been, I've been, I've been having some doubts. Ejemplos. I've been calling you all day. I've been calling you all day. He estado llamándote todo el día. I've been calling you all day. I've been in love before. I've been in love before. He estado enamorado antes. I've been in love before. I've been sick this past week. I've been sick this past week. He estado enfermo esta semana pasada. I've been sick this past week. ¿Cuál es el nombre de tu padre o cómo se llama tu padre? What's your father's name? El what's your puede sonar a veces guacho, guacho, what's your father's name. Generalmente oído en frases cortas. Ejemplos. What's your problem, man? What's your problem, man? ¿Cuál es tu problema, hombre? What's your problem, man? What's your location? What's your location? ¿Cuál es tu localización o en dónde estás? What's your location? What's your password? What's your password? ¿Cuál es tu contraseña? What's your password? Yo sé algunas cosas sobre ella. I know certain things about her. Puedo oírse así también. I know certain things about her. I know certain things about her. Ejemplos. There are certain things I can tell you. There are certain things I can tell you. Hay algunas cosas que no puedo decirte. There are certain things I can tell you. There are certain things you need to know. There are certain things you need to know. Hay algunas cosas que necesitas saber. There are certain things you need to know. I'm not very good at certain things. I'm not very good at certain things. No soy muy bueno para algunas cosas. I'm not very good at certain things. No tengo mucho que dar u ofrecer. I don't have a lot to give. El inicio puede sonar como I don't I don't, I don't have a lot to give. Ejemplos. I don't remember anything. I don't remember anything. No recuerdo nada. I don't remember anything. I don't go out too much. I don't go out too much. No salgo demasiado. I don't go out too much. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. No quiero hablar sobre eso. I don't want to talk about it. Mi hija es una pequeña princesa o princesita. My daughter is a little princess. Little puede que suene leo, leo. My daughter is a little princess. Por lo general oído delante de un sustantivo. Ejemplos. He's just a little boy. He's just a little boy. Él es solo un muchachito. He's just a little boy. I still have a little chance. I still have a little chance. Aún tengo una pequeña chance. I still have a little chance. Don't cry like a little kid. Don't cry like a little kid. No llores como un chico pequeño. Don't cry like a little kid. 
voy a mostrarles a ustedes cómo defenderse. I'm gonna show you guys how to defend yourselves. Aquí vamos a cambiar la pronunciación de varias palabras. I'm gonna puede oírse ama, ama solamente. En vez de you guys, en lenguaje urbano se usa y'all. Y how to va a sonar así, hara, hara. I'm gonna show y'all how to defend yourselves. I'm gonna show y'all how to defend yourselves. Ven que en el lenguaje urbano yourselves puede pronunciarse yourselves. Ejemplos. I'm gonna show y'all how to speak before an audience. I'm gonna show y'all how to speak before an audience. Voy a mostrarles a ustedes a cómo hablar delante de una audiencia. I'm gonna show y'all how to speak before an audience. I'm explain y'all how to sing. I'm explain y'all how to sing. Voy a explicarles a ustedes cómo cantar. I'm explain y'all how to sing. I'm gonna tell y'all how to succeed in life. I'm gonna tell y'all how to succeed in life. Voy a decirles a ustedes cómo tener éxito en la vida. I'm gonna tell y'all how to succeed in life. Esta forma Quiero que ustedes sean felices. I want y'all to be happy. Como la palabra que antecede a y'all termina en T, puede que suene así también. I want y'all to be happy. Ejemplos. I'm gonna teach y'all some English. I'm gonna teach y'all some English. Les voy a enseñar a ustedes un poco de inglés. I'm gonna teach y'all some English. I thought y'all went home. I thought y'all went home. Pensé que ustedes se fueron a casa. I thought y'all went home. I brought y'all some cookies. I brought y'all some cookies. Les traje unas galletas. I brought y'all some cookies. Él es mi hijo. He's my son. My, delante de una palabra que empieza con consonante, puede oírse a veces ma. He's my son. Ejemplos. Have you seen my daughter? Have you seen my daughter? ¿Has visto a mi hija? Have you seen my daughter? Good job, my man. Good job, my man. Literalmente, buen trabajo, mi hombre. Pero una mejor traducción sería, bien hecho, hombre. Good job, my man. I care about my family. I care about my family. A mí me importa mi familia. I care about my family. Siempre voy a Walmart. I always go to Walmart. O, oh, I always go to Walmart. Recuerden, Goru, Goru. Walmart es un supermercado muy popular en los Estados Unidos. Ejemplos. Go to this page on the internet. Go to this page on the internet. Anda esta página en el internet. Go to this page on the internet. Algunos pronuncian el artículo the delante de una palabra que empieza con vocal como the, the internet. He should go to jail. He should go to jail. Él debería ir a la cárcel. He should go to jail. You go to your house and I'll go to mine. You go to your house and I'll go to mine. Tú anda a tu casa y yo iré a la mía. You go to your house and I'll go to mine. Este sillón está cómodo. This couch is comfortable. O, oh, this couch is comfortable. Comfortable. Déjenme decirles que comfortable es más popular. Ejemplos. He doesn't feel comfortable in this place. 
He doesn't feel comfortable in this place. Él no se siente cómodo en este lugar. He doesn't feel comfortable in this place. I have a comfortable room for you. I have a comfortable room for you. Tengo un cuarto cómodo para ti. I have a comfortable room for you. I don't find this bed comfortable. I don't find this bed comfortable. No encuentro cómoda esta cama. I don't find this bed comfortable.